കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വന്ദ്യ തിരുനാമത്തിൽ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഇബ്രാഹി ലേഖനത്തെ അസ്പദമാക്കിയുള്ള വചന പഠനങ്ങളിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എബ്രാഹി ലേഖനത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പഠനങ്ങളിലാണ് നാം എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിൽ യേശു ക്രിസ്തു സകല മഹാപുരോഹിതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രഥമ ഭാഗമായി നാം ചിന്തിച്ചത് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മേന്മയും അതിൻ്റെ പോരായ്മകളുമാണ് പോരായ്മകളിൽ ഒരു പോരായ്മ നാം ചിന്തിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അവർ എടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബലഹീനത പൂണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എന്നതുപോലെ തങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടിയവരാണ് മറ്റു മനുഷ്യരെക്കാൾ അവർക്ക് വിശേഷതയൊന്നുമില്ല അവരും മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് രണ്ടാമത്തെ പോരായ്മയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനാധാരമായി നാം വായിക്കുന്നത് എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യമാണ് കൂടാരം തീർപ്പാൻ മോശ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് കാണിച്ച മാതൃക പ്രകാരം നീ സകലവും ചെയ്യുവാൻ നോക്കുക എന്ന് അവനോട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ അവൻ സ്വർഗീയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തവും നിഴലുമായതിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ മോശയോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ഗ്രന്ഥകർത്താവ് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് നിനക്ക് കാണിച്ച് തന്ന മാതൃക പ്രകാരം നീ സമാഗമന കൂടാരം ഉണ്ടാക്കണം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ അകത്താണ് മഹാപുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് സമാഗമന കൂടാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗീയമായതിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അഹരോൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല മഹാപുരോഹിതന്മാരും ശുശ്രൂക്ഷിച്ചത് സ്വർഗീയമായതിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവും ആയതിൻ്റെ അകത്താണ് ഒറിജിനലിൻ്റെ അകത്തല്ല ഒരു മാതൃകയായ കൂടാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കൂടാരം വേറെയുണ്ട് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് പിതാവിൻ്റെ അറിവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോരായ്മ ഏതാ അവർ ശുശ്രൂക്ഷിച്ചത് സ്വർഗീയമായതിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവും ആയതിൻ്റെ അകത്താണ് മറ്റൊരു പോരായ്മ എബ്രായ ലേഖനം ഏഴാമധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് അവിടെ വായിക്കുന്നത് ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്താൽ സമ്പൂർണത വന്നെങ്കിൽ അഹരോൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം എന്ന് പറയാതെ മൽക്കീസ്വതേക്കിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം വേറൊരു പുരോഹിതൻ വരുവാൻ എന്തോരാവശ്യം ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്താൽ സമ്പൂർണത വന്നില്ല എന്ന് ലേഖനകാരൻ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് മഹാപുരോഹിതന്മാർ മാറി മാറി ശുശ്രൂക്ഷിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആടുകളും കാളകളും പശുക്കളും പ്രാവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുമൊക്കെ അറുക്കപ്പെട്ടു രക്തപ്പുഴ ഒഴുകി ഒരുപാട് യാഗങ്ങളും മൃഗങ്ങൾ അറുക്കപ്പെട്ട മൃഗബലിയും ഒക്കെ നടന്നിട്ടും ആർക്കും സമ്പൂർണത വന്നില്ല സമ്പൂർണത വന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും മനസ്സിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അതിനൊത്തവണ്ണം ആരാധനക്കാരന് മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിയാത്ത വഴിപാടും യാഗവും അർപ്പിച്ച് പോരുന്നു സ്വർഗീയമായതിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമായ കൂടാരത്തിൻ്റെ അകത്ത് ശുശ്രൂക്ഷിച്ച മഹാപുരോഹിതന്മാർക്ക് അവർ അർപ്പിച്ച യാഗങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടോ അവർ 
യാഗമർപ്പിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ രക്തങ്ങൾ കൊണ്ടോ ജനത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് മനസാക്ഷിക്കകത്ത് പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മനസാക്ഷിയിൽ പൂർണ്ണ സമാധാനം വരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പത്താം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആരാധനക്കാർ ഒരിക്കൽ ശുദ്ധി വന്നതിൻ്റെ ശേഷം പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം പിന്നെ ഇല്ലായ്ക കൊണ്ട് യാഗം കഴിക്കുന്നത് നിന്നു പോകയില്ലയോ അപ്പോൾ മനസാക്ഷിയിലേക്കകത്തെ സമ്പൂർണത പൂർണ്ണ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്ത പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധത്തെ മായ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ പാപം ചെയ്തു പോയി എന്നുള്ള അവരുടെ കുറ്റബോധത്തെ അവരുടെ മനസ്സിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് പാപങ്ങളുടെ ആ ആ ചിന്തകൾ ഒരുപക്ഷെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും ചെയ്തു പോയ ഓർമ്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ മനസ്സിനകത്തുണ്ടെങ്കിലും കുറ്റബോധം മനസ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നീക്കിക്കളയുവാൻ അവരുടെ ഒരു യാഗങ്ങൾക്കും കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറ്റബോധം മനസാക്ഷിക്കകത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസാക്ഷിക്കകത്ത് പാപങ്ങളുടെ കുറിച്ചുള്ള അശുദ്ധമായ ഓർമ്മകൾ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തെ അവർക്ക് പൂർണ്ണമായി ആരാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതാണ് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ അനേക പോരായ്മകളിൽ മറ്റൊരു പോരായ്മ ആർക്കും സമ്പൂർണത വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആരുടെയും മനസാക്ഷിയിൽ നിന്ന് പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ എടുത്തു കളയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധങ്ങൾ എടുത്തു കളയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ എടുത്തു കളയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവരുടെ മനസാക്ഷി എപ്പോഴും വികലമായിരുന്നു ഓരോ യാഗം കഴിച്ചിട്ടും മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴും അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ചിന്ത അവരെ ഒരിക്കലും ഭരിച്ചിരുന്നില്ല പാപിയാണ് എന്ന കുറ്റബോധത്തോടുകൂടെ തന്നെയാണ് അവർ മടങ്ങിപ്പോയത് കാരണം അവർ ശുശ്രൂക്ഷിച്ചത് സ്വർഗീയമായതിൻ്റെ നിഴലും ദൃഷ്ടാന്തവുമായ ഒരു കൂടാരത്തിൻ്റെ അകത്താണ് ഒറിജിനൽ കൂടാരത്തിനകത്ത് ശുശ്രൂക്ഷിക്കാനോ ഒറിജിനൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കോ കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്കോ പ്രവേശിക്കാനോ ഓരോ മഹാപുരോഹിതനും കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്ത നിയമിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം വിശുദ്ധ വസ്ത്രമായിരുന്നു വിശേഷപ്പെട്ട വസ്ത്രമായിരുന്നു അവരുടെ വസ്ത്രം മഹത്വമുള്ള വസ്ത്രമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ വിലമതിക്കാനാവാത്ത വിധം രത്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു വസ്ത്രമായിരുന്നു പക്ഷേ ഒറിജിനൽ കൂടാരത്തിനകത്തല്ല അവർ ശുശ്രൂക്ഷിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്കൊന്നും ആർക്കും സമ്പൂർണത വരുത്തുവാനോ ആരുടെയും മനസാക്ഷിയെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനോ കഴിഞ്ഞില്ല സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത പോരായ്മ എന്താണെന്ന് അഹരോന്യ പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പോരായ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം പ്രവേശിക്കുക അതിനായി കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്ര